Die zentrale Datenbank der Insel scheint auch die Stammung der Gefangenen zu enthalten. Sobald Mayas Bruder frei ist, hauen wir ab. Ja, ja. Aber wir können nicht auf die Datenbank zugreifen, ohne das Computernetzwerk zu reaktivieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren dunklen Operation und heute machen wir Fatal. Sprich zwei von den fiesen Amalgam-Monstern äh, mit einem Schuss Platz zu machen. Und ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe den Raketenwerfer dabei, weil äh, ja, ich habe es schon mal versucht, die Herausforderung zu machen mit dem Sniper. Hat nur so semi-gut hingehauen. Von daher habe ich jetzt gesagt, ich mache es jetzt äh, mit Gewalt. Vor allem, weil äh, das war für mich wahrscheinlich die, die, die stressigste äh, Prüfung. Ja, denn äh, dieses Amalgam-Vieh ist wirklich super. Ne? Also ich kriege da, krieg da Beklemmungen bis zum geht nicht mehr. Ne? Wenn du hörst, wie das Vieh hinter dir her rennt, alter Schwede. Also mir vergeht da alles, wirklich. Ne? Was die schon alles hier bei Zombie hatten, ne? Mimics, alles gar kein Problem. Ne? Diese Scheusale, diese fetten Knubbel, auch gar kein Problem. Schießt die Augen platt und gut ist. Ne? Der Witz ist, ja, ich habe natürlich wieder einen kleinen Kniff für euch. Deswegen lasse ich das Video auch in voller Länge damit ihr den, äh, den Kniff auch versteht. Jetzt heißt erstmal Strom einschalten, ne? wie gehabt. Oh, ihr merkt, ich habe eilig. Ich will, <lacht> ich will das fertig kriegen. Ne? Den Bohrer, den haben wir auch gerade freigeschaltet. Oder freigeschalten. Keine Ahnung. Und das war die letzte dunkle Operation, die mir für den äh, dunkle Operation Meister gefehlt hat. Den haben wir jetzt. Ich fürchte, Dr. Moody hat eine kostbaren Sprengung. Wird mich besonders er. Wenn sie sich entschließt, sie es gibt ja diese Kaugummis, womit man seine Waffe direkt legendär werden lassen kann. Ne? Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie geiler als äh, extra süchtig, das Kaugummi. Und ich habe nur fünf Stück davon gehabt. Und ich habe für das Sniper, habe ich eins davon verbraten. Obwohl ich wollte als Sniper direkt auf legendär haben. Ne? Und dann habe ich getestet. Als der erste Amalgam aufgetaucht ist, ein Schuss über die Hälfte weg. Dachte ich mir, alles klar, das passt. Verbrät es dem anderen auch noch ein und dann durch beide durch. Ich habe extra äh, durchschlagende Munition mit eingepackt. Full Metal Jacket. Ach, ich kann mich nicht satt sehen ne, an der Nebeltarnung. Es tut mir auch leid, dass ich euch den Raketenwerfer nicht äh, präsentiert habe. Allerdings habe ich da so ein, so ein kleines Problem. Ne? Also Ich habe den jetzt nicht wirklich häufig gespielt. Den habe ich auf Opal geballert, den Raketenwerfer. Als noch der Godmode-Glitch ging. Da habe ich mir gedacht, komm, nimm die hässlichsten Waffen, die du hast und mach die schon mal auf Opal. Da hatte ich mir den Scheiß schon mal, schon mal gespart. Aber so schlecht ist der nicht. So, ich habe mich für die, für, die, für die Tano entschieden, weil ich mag das MP wirklich, also ich mag es ich mag's wirklich sehr. Als ich mit der gespielt habe, als ich die auf, äh, auf äh, Nebeltarnung geballert habe, hat die mir super gut gefallen. 
Mickey ist so schön. Das war eine komische Schussfrequenz. Die wird auch nicht wirklich besser, wenn man, wenn man sie puncht. Aber dafür ist das so unglaublich stabil, das Teil. Selbst ohne... Der Chapter Kiri. Gehen da schön die Headies rein. Ich mag's. So, war da davor, war da davor. Wir haben ein Problem, was ich jetzt habe, ne? In Runde 17 sollte der erste Amalgam spawnen. Und dann könnt ihr es so haben, handhaben wie mit dem Scheusal auf Liberty Falls. Ihr könnt die Runde beenden, ohne den Amalgam zu töten. Sprich, ihr nehmt den einfach mit in die nächste Runde. Der zweite Amalgam, der taucht dann allerdings erst in Runde 21 auf. Und das ist ein kleines Problem. Denn, habe ich ja gerade gesagt, ne, ich habe mit dem Sniper mal getestet, habe dem Amalgam einen verbraten und... Ja, der, der bei Runde 17 kam, der hat, ja, einen Schuss abgekriegt und hat über die Hälfte seines, seiner Gesundheit verloren. Dachte ich, alles, alles gut, alles schön, alles gut. So, allerdings, wenn ihr über 120 kommt, dann brauche ich nicht drei Schuss mit dem Sniper, nicht vier Schuss, nicht fünf Schuss, sondern ich weiß nicht, wie viele Schüsse. Er kriegt nur auf einmal einen, einen Gesundheitsschub nach Runde 20. Und das ist ein Problem, wie ich finde. Den Umstand habe ich aber erst in der Runde mit dem Sniper feststellen dürfen. Da hatte ich noch ein anderes Ding im Petto. Weshalb ich jetzt auch ein gewisses Kaugummi unbedingt gerne in meinem Inventar hätte. Aber zunächst erstmal, wenn, wenn man damit mit explosiven Sachen handhabt, braucht man hier den Dr. Niete. Der ist äh, aus Sicherheitsgründen schwer zu empfehlen. Zurück in den Dreck, wo du hergekommen bist. Den habe ich noch nie gesehen da oben. Aber ich war auch selten da drin. In, in, in dem Stollen. Sieben Kills mit einem Schuss. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Und machen wir weiter. Sechs. Oh, in Ordnung. Doppelte Punkte. Ja, drei. Stand noch nicht mehr viele da. Was soll der Geiz, ne? rein. So, wo stehen wir? Wir stehen bei 4 Mille und keiner Munition. 
Wir haben Runde 6. Haben wir noch ein paar Runden, bis der erste auftaucht. So. Der soll natürlich so viel Schaden wie nur eben möglich machen. Deswegen habe ich den jetzt zuerst von der Wertigkeit erhöht. Einmal wieder typisch. Ich habe gerade Munition gekauft. Und dann kommen die Mücken. Ganz schön dreist für einen fettleibigen Moskito. Maximale Munition. So, und dann Bubblegum, Bubblegum, Bubblegum. Und was kriegen wir? Aufs Haus. Gib her. Drückt ihr direkt rein, in der Hoffnung, was Gutes zu kriegen. Und was soll ich jetzt damit? Und was kriegen wir? Die größte Scheiße, wo gibt. Also wirklich, das, das mieseste Perk, was, was ich... Also von acht Perks ist, ist das wirklich das, was ich am wenigsten für die Aufgabe brauche. So, siebeneinhalb, was will er, was will er, was will er, will er nicht, Deadshot, der Krieg, okay, will er nicht, naja, ich glaube, er will spanschen. Auf dem Weg dahin überlegt er jetzt, welches Gerät er zuerst puncht, die MP oder den Raketenwerfer. Na, dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Dauert noch ein paar Runden. Bis der Dude. Wo der erste Dude nicht? auftaucht. Der erste. Brauchst ja zwei von den Arschlöchern. Echt mal, ohne Witz. Ne? Also, wer von euch kriegt keine Beklemmung bei dem Vieh? Oh, ich, 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 ich krieg. Äh, mit dem Sniper, ne? Alter. Quickscopen, während du von so einem Vieh verfolgt wirst, ist echt hardcore. Deswegen habe ich, hab ich keinen Bock gehabt, das zweite, zweite Mal zu machen. Ich meine, du freust dich über jeden äh, Quickie, der, der trifft, ne? Aber äh, trotz alledem, das ist. Äh, das Vieh ist. Äh, ist Horror. Wirklich, ist Horror. Es rennt so schnell, es sieht scheiße aus. Es kann nicht anlutschen, dadurch wieder Gesundheit regenerieren. Boah, ekelhaft. Und die Geräusche, die es macht, ne? Ich drehe mich beim Wegrennen manchmal um, weil ich panisch werde, weil das Geräusch so laut ist, dass ich denke, der ist, der ist, der ist direkt an meinem Ohr dran. Der ist nur 20 cm hinter mir. Und dann bin ich mal froh, wenn ich umdrehe. Alles klar, sind 20 Meter. Nicht 20 cm. Ich bin einfach so gut. Und da ist echt. Boah, dieses Vieh, ne? So. Also hier. Haben wir schon. Den Totenkopf. Kaugummi. Aber also Instakill. Den habe ich mittlerweile. Den wollte ich auch unbedingt haben. Ich schätze, man muss seinen Problemen direkt ins Auge sehen. Bei dem Preis erwarte ich absolute Perfektion. Wir raketen wir vor auch mal ein bisschen. Punchy Punch machen. Na, 
Das bietet sich an. Yes. So, jetzt aber, ne? Jetzt aber, ne? Ja, ja. War mir klar. Die Jagd nach Köpfen kann beginnen. Früher zu Zeiten von Kino der Toten ging nichts über Jaranam. Und seit Cold War geht für mich nichts über Deadshot der Kill. So super. So, ich mal okay. Punkte. Doppelte Punkte. Ich habe hier genug. Fick dich für alle. Maximale Panzerung. Spulefontäne. Okay. Drückt hier rein. Und dann kauft man Jagger. Reißt So, jetzt kriege ich eher, eher ein gutes Perk, aber halt momentan ist es kacke. Weil es ja eine zufällige Munitionsmod auslöst, es sei denn, ich habe eine direkt ausgewählt. Das fällt mir jetzt aber noch nicht auf. Und das wäre schon scheiße, wenn ich den Amalgam quasi zu meiner Bitch mache. Wenn ich ihn eigentlich töten will. Aber jetzt ist es aufgefallen. Deswegen mal Eis drauf machen. Oder ist es noch nicht aufgefallen? Ist noch nicht aufgefallen. Maximale Munition. Ich habe mich nur diesmal für Eis entschieden, weil ich ähm, ja damit die zum einen verlangsamen kann und zum anderen äh, habe ich die Augmentation gewählt, dass äh, ich bei eingefrorenen Feinden mehr Schaden anrichte. So, was hätte er? Nix, nix drauf auf dem Raketenwerfer. Munitionsmob mäßig. So, Runde 14. Langsam kommt es in die heiße Phase. Hm. Aus Erinnerung meine ich, dass mir aufgefallen wäre, dass da irgendeiner... Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Aber ich meine, so war es. Ich habe gesehen, dass auf einmal hier Hirnfäule ausgelöst wurde. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich den Amalgam auf meine Seite ziehe, 
Machen wir lieber auf den Raketenwerfer auch nochmal Eis drauf. Dann haben wir Ruhe. So, Runde 15. Wir haben fast alle Perks. Aber das, das zweitwichtigste Perk fehlt. Was eklig ist. Den Nagel auf den Kopf getroffen. Nochmal Bubblegum. Vielleicht gibt es was. Nö. Haben wir schon. Knicken. Maximale Munition. Was ist passiert? Bist du ein Star? Ja, also so schlecht ist er nicht, der Raketenwerfer. Vor allem habe ich einen gesehen, der hat Terminus, also den Boss bei Terminus, mit dem anderen Raketenwerfer in Verbindung mit hier unendlich Munition, das Kaugummi, was ich auch dabei habe, hat er innerhalb von Sekunden hat er den, hat er den zerstört. Das war schon witzig. So, 17, da denke ich mir, komm, macht vielleicht Sinn, wenn wir die MP rot machen. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Am Raketenwerfer Aber hoffe ich, dass der, dass der Schaden reicht. Spoiler, tut er nicht. So, Runde 16. Und da ist der Dude. Eine Runde zu früh. So. Und das ist jetzt so ein kleiner Trick, den ihr anwenden könnt, um den Kollege zu duplizieren. Sprich, wenn der Erste auftaucht, würde der Zweite im Normalfall erst bei Runde 21 auftauchen. Wenn der Erste aber auftaucht und ihr geht raus, speichert das Spiel geht danach wieder rein. Habt ihr vielleicht Glück? Und ihr habt gleich einen zweiten, der spawnt. Dann kommt ihr nicht in über Runde 20 und die halten auch nicht so viel aus. So, einer ist da. Aber hat nicht funktioniert. Ist nur der eine. Gut. So, wir wissen ja schon von dem anderen. Dead Ops. Black Dead. Ne, äh, dunkle Operationsvideo. Äh, Nochmal speichern geht nicht. Ich muss die Runde erst zu Ende spielen. Dann machen wir das. Deswegen, ey, ich hasse ihn so sehr, ne, ich hasse ihn so sehr. Er sollte da unten auf der Treppe sein, was macht er? Er kommt da irgendwo aus, aus den Türen wieder raus und lutscht dich an. Der ist so scheiße, der, der Dude, ne, der ist so scheiße. Wirklich. Ein mieses Vieh. Mal gucken. Ah, oh, er kriegt Schaden. Heißt, ich kann ihn schön mit der, mit der kleinen MP ein bisschen runterballern. Bevor ich ihn... Jetzt warte ich, jetzt gucke ich mal, ob der noch ist. Ich renne nicht vor. Mal gucken. Alles klar, der ist da. Und dann erst rennt. Ah, 
Weil diese, ich, ich, ohne, ohne Witz, das finde ich scheiße in dem Teil. Wirklich. Wenn ich eine Sache kritisieren müsste bei dem Zombie-Teil, dann ist das, das, äh, das äh, ja, ich habe nichts dagegen, weißt du, wenn, wenn so ein Zombie fünf Kilometer kriechen müsste, dass der dann despawnt und, äh, ja, neu spawnen darf. Aber die sind, weiß ich nicht, 20 Meter hinter mir und wenn sie 21 Meter hinter mir sind, spawnen sie schon wieder vor mir. Das geht mir auf den Keks. Das ist... Äh, immer den Typen im Auge behalten. Nicht, dass der auf einmal vor dir spawnt. Da ist er. Na, warte mal, warte mal. Da warte es nicht. Verständlich. Die engen Gänge. Ist nicht lustig. Wo ist, er? Wo ist er? Da ist er. Er ist, er, ist so, er ist so scheiße. Er ist so scheiße, der Typ. Da kommt er wieder aus dem Fenster. Teufel. Echter Teufel. Und wie schnell der Arsch ist, ne? Da ist er wieder. Ne, purer Stress. So kriege ich jetzt mal endlich den Sound, dass die, dass die Runde durch ist. Ne, deswegen, ohne den Trick müsstet ihr den jetzt vier Runden hinter euch herziehen. Das ist, äh, das ist äh, auch schon alleine wegen der Genfer Konvention überhaupt nicht erlaubt. So. Hilft das Zeug auch beim Überwinden von frühkindlichem Trauma? Nein? Schade. So, wo, wo ist der Arsch? Wo ist er? Da ist er. Rutsch, rutsch. Nicht, dass er dich schlabbert. Wo ist er? Da ist er. Ich wusste nicht, dass Munitionsmodifikationen so polarisieren können. Und da haben wir Runde 17. Also, selbe Spielchen nochmal. Speichern. Rausgehen. Und dann hoffen, dass es in der nächsten Runde klappt. Jetzt sollte es eigentlich klappen, weil jetzt ist regulär Runde 17. Jetzt sollte er auch eigentlich regulär spawnen. In Runde 16 ist auch ein Unfall, dass er das spawnt. Ach, die rote Tür. kriege ich Mückenrunde. Aber keine Stücke. Ah, Was angenehm ist. Dann machen wir die Mücken weg. Und, 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 und. 
Wo ist er? Da ist einer. Und da ist der zweite. Seht ihr? Dann habt ihr direkt zwei. Und ich sag's euch, es ist wesentlich angenehmer, unter Runde 20 die Typen wegzumachen. So, jetzt zählt's. Plan sieht wie folgt aus. Den Schaden verursachen. Mit der Kleinen. Gleichzeitig Zombies umballern. Luft verschaffen. Naja, und äh, nicht gelutscht werden. Ne? So, ich halte mich jetzt auch so gut es geht hier im, im Hof auf, weil ich möchte jetzt hier bei der Aktion nicht von denen überrascht werden, weil sie wieder irgendwo aus irgendwelchen Fenstern gerne rausspawnen möchten. Nochmal Glück gehabt. Janus hat dieses Monster erschaffen und wir müssen es erledigen. Nathan Junior 1 und Nathan Junior 2. Wisst ihr, was die Scheiße war? Als ich mit dem Sniper gespielt habe, ne? War ich genau an der gleichen Stelle. Bin über größere Runden gelaufen. Ja, und wollte dann so einzeln die Zombies wegfischen, ne? Ja, und da war der eine, dem ich schon einen verpasst hatte, so testweise, um zu gucken, wie viel die Viecher aushalten. Ja. Und der hat da den, den, den Secret Service Agenten vom Präsidenten auf einmal gemacht. auf einmal ins Bild und hat sich ne, einen gefangen. Ja, und dann hatte ich nur noch einen am Magan. Das ist dann schon scheiße gewesen. Und deswegen kam ich dann auch in auf Runde 21. Es wird schon weniger. Ja, er lutscht mich. Drecksack. die beiden. Ja, ja, immer ein bisschen, bisschen runterschießen. Ein bisschen runterschießen. So, dann... Eter Schleier, damit ich an denen wieder vorbeikomme. Und was soll ich jetzt damit? Insta Kill. Na, der ist gut. Der andere, der könnte noch ein bisschen. So. Und? Nö. Da haben wir sie. Beide zusammen. Jetzt bin ich am Zweifeln. Wo bleibt sie? Da kommt sie. Fatal. 
Und Meisterung. Dunkle Operation. Ich habe so rum überlegt, was ich mache. Ne? Weil mittlerweile ist hier die Kiste, also wo ihr, wo ihr sämtliche Waffen aus, den, aus, aus der Kiste rausziehen müsst, äh, gefixt. Hatte ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Weil ich habe mehrere Tage, ich habe ich hab einen Dude gesehen, der hat gesagt, das ist gefixt und er konnte es sogar machen hier im, im Guided Mode. Und das ist ja angenehm, weil, äh, ja, wenn es doof läuft, brauchst du richtig viel Kohle, ne? So, und im Guided Mode, meine Fresse, da kannst du Kohle zusammenschießen, bis zum geht nicht mehr. Nur mein Problem, was ich dabei hatte, war, ich habe ja meine Nebeltarnung im Guided Mode gefarmt. So. Und ich habe die Kiste benutzt, um nicht immer wieder ein neues Spiel anzufangen, sondern einfach in dem schon laufenden Spiel an der Kiste mir eine neue Waffe rauszuholen, die ich halt noch auf Nebeltarnung schießen wollte. Das hat auch super hingehauen. Mal abgesehen von der letzten, also die PO21, die hat etwas länger auf sich warten lassen. Da habe ich fast 30.000 an der Kiste verballert, weil die immer mir dieselben Sachen gegeben hat. So, und ich habe so ziemlich alles aus der Kiste rausgezogen. Zwölfmal die bescheuerte Raygun, ne, allen möglichen Scheiß. Nur nicht ein einziges Mal die Thunderburst, oder wie sie heißt. Nicht ein einziges Mal. Und der Typ, der das im Guided Mode gemacht hat und gesagt hat, Ding ist gefixt, selbst der sagte, dass äh, er recht lange auf diese ja, Donnerkanone da gewartet hat. Ich war der Meinung, sie ist überhaupt gar nicht im Guided Mode aus der Kiste rausziehbar. Ich habe gedacht, das ist also im Guided Mode, da muss das Ding selber zusammenbauen, ansonsten kriegst du das nicht. Er sagte, er hat sie dann selber zusammengebaut und dann versucht nochmal eine Kiste und dann hat das er auch rausgezogen. Aber ganz ehrlich, ich habe sie auch im Guided Mode zusammengebaut. Aber ich habe sie nicht aus der Kiste rausgezogen. Und ich habe Kiste gesucht, ob es geht nicht mehr. Ja, das ist so eine Aufgabe, boah, weiß ich nicht, ob ich auf die irgendwann mal Bock habe. Ich meine, wäre schon schön, wenn du die ganze Palette voll hast, aber... Ja, na. So, dann fehlt mir noch ähm, ja, das Terminus Easter Egg. Nach Runde 50. Aber selbes Problem. Ich... Äh, ist kein Problem, ist bis Runde 50 zu spielen und dann das Easter Egg zu machen. Zumal ich gerne mal den Move hier mit dem Raketenwerfer ausprobieren würde bei dem, bei dem Boss. Allerdings habe ich keinen Bock bis Runde 50 zu spielen. Wo dieser Bootsglitch noch ging, ne? Der selbst da war es ja... Boah, das dauert Also ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie da Leute auf High Round. Das habe ich früher im Kino der Toten. Da habe ich, hab ich auf High Round gemacht. Aber da war, da war schon da war schon Runde 47. Das war schon... Also wenn du heute bis 100... Heute 147 spielst. So lange hat es gedauert. Hier, ich weiß nicht. Ob das so turnt. Weiß ich wirklich nicht. Ich hätte noch nicht mal Bock dabei zuzusehen, wie einer so weit spielt. Machen ja einige da bei YouTuber. Ich weiß nicht, was das, was das soll. Weil vor allem, irgendwann ist ja Hyron spielen mit der Wunderwaffe im 90-Grad-Winkel hocken und die Viecher wegsaugen. Ja, oder, was habe ich da heute gesehen? Auf Terminus schafft jeder Runde 100. Da hat er wieder irgendwie so einen, so einen Spot gezeigt, wo er wieder nur steht und mit... Ich weiß nicht, ich finde das langweilig. Das ist... Äh, 
Das turnt nicht wirklich, finde ich. Die hier, die war... Ja, für mich Grenzerfahrung. Ich mag diesen Amalgam überhaupt nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Also, um zu warten, dass dann auch noch zwei davon auftauchen, ist, äh, ja, irgendwie plem plem. Aber was tut man nicht alles? Und die Visitenkarte, ich finde sie so toll. Ich finde sie so toll. Ich habe sie ja erst reingemacht und dann habe ich die Meisterungsvisitenkarte gefunden. Lieber hier in der Wolf. Ja, und was fehlt da noch? Ach so, ja. Bis Runde 20 und nicht ein fetzen Schaden bekommen. Das ist wieder so eine Ja, naja, habe ich euch gesagt, ey, da ist wieder das Problem, du darfst keinen Juggernaut nehmen, weil wenn du einen Juggernaut nimmst, kriegst du Gesundheitsregeneration und dann ist das Ding schon durch. Da kannst du so viel falsch machen bei, bei der Social Distancing Trophäe oder Visitenkarte. Ich meine, irgendwann werde ich sie machen, aber... Heute hatte ich da keine Muße. Heute fand ich geiler, Fatal zu machen, den, äh, den Kunoshi, den fand, ich, den fand ich super cool. Der war auch, der war auch easy, wenn, wenn man weiß, wie. Ja, da haben wir ja auch hier den Trick mit Speichern gemacht. Ich wusste nicht, dass man Damit mehr Mängel aufgehalten sind. Glaube ich, haben wir das gemacht, ne? Ich weiß nicht mehr. Das ist wie, wie eine Schule. Ne? Wenn, du, wenn du die Mathe-Klausur geschrieben hast, danach vergisst du die genomischen Formeln wieder. So. Wir haben ihn drin. Fatal und den dunkle Operationenmeister. Und das hier mit unserer hübschen Seth. Ne, ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Naja, und ich habe mich auch an ihr Catwoman-Outfit gewöhnt. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Trick funktioniert bei euch auch. Versucht es nicht mit dem Sniper. Macht's wie ich. Macht's mit dem Raketenwerfer. Und gut ist die Sache. Ja, das ist den Stress nicht wert, den ihr habt, wenn, wenn das Vieh euch verfolgt. Puh, fürchterlich. Ich wünsche euch was. Bye, bye.